Khải An nhìn cái một cái bình nước mà trở thành một cái ống nước được các con có thể suy nghĩ đến bất cứ cái gì trong cuộc đời này và cái điều đó là cái điều thanh mong muốn trao cho con xin chào mọi người quay trở lại với education uh, podcast về giáo dục đầu tiên trên việc sách ra mình là Hùng Võ, founding board member của Embassy Education, đồng thời cũng là host của mùa đầu tiên. Và hôm nay là một tập rất là đặc biệt. Đây là lần đầu tiên uh, Education không chỉ gặp gỡ một khách mời mà cũng tận hai khách mời. Hai khách mời rất đặc biệt, một khách mời đến từ uh, Việt Nam, một khách mời đến từ Ý. Và xin chào uh, Claudia và xin chào anh Thanh Bùi. <cười> lần đầu tiên cho Thanh xin chào uh, Hùng và tất cả mọi người của Education. Hello, good morning. Hello, <cười> good morning. Yeah. Good morning. Chào chào, chào chào. <cười> chào chào, ok. Uh, đầu tiên xin phép cho Hùng được giới thiệu uh, đại diện đến từ Ý. Uh, tiến sĩ Claudia Rudisi hiện đang là chủ tịch của Radio Children, trung tâm quốc tế về bảo vệ và phát huy quyền và tiềm năng của trẻ em tại Ý. Và vị khách mời thứ hai rất quen thuộc của chúng ta đó là nghệ sĩ quốc tế chủ tịch tổ chức giáo dục Embassy Education đơn vị tiên phong tạo ra hệ sinh thái giáo dục sáng tạo đầu tiên tại Việt Nam anh Thanh Bùi chắc là để cho Hùng dành một ít thời gian để nói rõ hơn về thông tin của hai vị khách mời chúng ta ngày hôm nay đầu tiên là tiến sĩ Claudia uh, tiến sĩ hiện đang là chủ tịch của Retro Children Ý từ năm 2016 Retro Children trung tâm quốc tế về bảo vệ phát huy quyền và tiềm năng của trẻ em được thành lập vào năm 1994 dựa trên sáng kiến của nhà tâm lý học người Ý Loris Malaguzzi và nỗ lực của nhóm cộng đồng địa phương nay đã có mạng lưới hợp tác với 32 quốc gia trên toàn cầu. Trong hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, tiến sĩ Claudia đã tham gia điều phối cộng tác trong rất nhiều dự án nghiên cứu về giáo dục với các trường và trung tâm uy tín như Đại học Chicago, Đại học Modena và Reggio Emilia. Với các chủ đề đa dạng như quá trình học hỏi của con trẻ, các phương pháp đánh giá trong giáo dục, vai trò của gia đình trong giáo dục trẻ em. Tiến sĩ Claudia cũng từng là thành viên trong Bộ Giáo dục và Đại học Ý, hoạt động trong việc nghiên cứu, đánh giá và cải cách các chương trình giáo dục dành cho trẻ em từ 2 đến 3 tuổi. Và khách mời thứ hai uh, là nhà giáo dục nghệ sĩ quốc tế Thanh Bùi. Anh đang là chủ tịch hệ sinh thái giáo dục sáng tạo đầu tiên của Việt Nam, mang tên là Embassy Education được thành lập từ năm 2018, hợp tác thành công với các tổ chức giáo dục uy tín thế giới bao gồm Radio Children từ Ý hay là Harvard Project Zero từ Mỹ. Cho đến nay, Embassy Education đã có hơn 17 đơn vị thành viên bao gồm các tổ chức giáo dục sáng tạo và trường học dành cho trẻ em mầm non đến cấp tiểu học, trung học và tương lai tới các cấp cao học cao hơn. Anh cũng là một trong những người tiên phong giới thiệu hướng tiếp cận Radio Emily chính thức đến cộng đồng giáo dục mầm non tại Việt Nam. Và uh, Hùng tin rằng khi uh, chúng ta vừa nghe thông tin về uh, hai cái khách mời hôm nay uh, từ anh Thanh Bùi, từ tiến sĩ Claudia thì chúng ta sẽ sẽ rất là hào hứng bởi vì đây là hai cái chuyên gia có rất là nhiều năm kinh nghiệm và có rất nhiều nghiên cứu về cái lĩnh vực giáo dục sáng tạo, đặc biệt là giáo dục sáng tạo dành cho trẻ em. Và cái chủ đề của hôm nay của chúng ta, chúng ta sẽ nói về tầm quan trọng của việc khuyến khích giáo dục sáng tạo cho trẻ em và những cái gì chúng ta có thể học được từ cái phương pháp Radio Emily và cách thức nào chúng ta có thể ứng dụng nó tại tại Việt Nam trên nền tảng hệ thống giáo dục hiện tại và chắc là để bắt đầu cái uh, buổi uh, trao đổi hôm nay thì không sẽ bắt đầu bằng một cái câu hỏi rất là căn bản và chắc là sẽ hỏi uh, tiến sĩ Claudia trước cái uh, sự sáng tạo có vai trò quan trọng như thế nào đối với trẻ em và nếu trong trường hợp chúng ta chưa biết cách phát huy sự sáng tạo của trẻ em trong giai đoạn đầu á thì cái gì mình chúng ta sẽ bị bỏ lỡ cái gì nó sẽ thiếu sót và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái quá trình phát triển của một đứa trẻ trong một thời gian lâu dài. How important is creativity with the kids and what will be missed if we don't promote creativity in kids at early ages? La creatività è molto importante eh, per i bambini, ma non solo per i bambini, anche per tutti noi. Ci rende più umani. E quindi è, è molto importante poterla promuovere sin dalla primissima età. Ma cos'è la creatività? Di, di che cosa parliamo? La creatività potremmo dire che è la capacità di costruire tra pensieri, esperienze, conoscenze acquisite, immaginari e realtà, nuove connessioni. Queste nuove connessioni generano innovazione e cambiamento. 
il bambino ha in sé la creatività la creatività sta nell'incontro tra il bambino e il mondo il bambino fin da piccolissimo fa esperienze di incontro e di incontri in cui mette in gioco delle ipotesi che lo portano a fare delle prove che gli consentono di sviluppare idee sul mondo sempre più complesse. Nel fare questo il bambino non separa mai l'esperienza nei diversi campi del sapere, ma tiene tutto insieme, tutto intrecciato, è interdisciplinare. Tutti noi siamo creativi. La creatività non è qualcosa che appartiene solo ad alcuni. Tutti noi siamo creativi. Questo è un nostro grande convincimento. Ma insieme a noi, lo dicono anche le neuroscienze, ci sono moltissimi studi e quindi è importante esserne consapevoli. Perché qual è il problema se tutti noi siamo creativi? Ma non sempre siamo legittimati e accompagnati a mantenere questo sguardo creativo e questa curiosità sul mondo. Spesso veniamo precocemente indirizzati verso i modi di guardare corretti, verso modi di pensare, di guardare, di elaborare, di conoscere, standardizzati, già dati. Invece è lo stesso processo di costruzione della conoscenza che è creativo. Ogni costruzione della conoscenza ha in sé i germi della creatività, tutti gli elementi della creatività. Quindi noi possediamo, tutti noi possediamo fin dalla nascita l'intero bouquet di caratteristiche che connotano la creatività, ovvero la curiosità, l'atteggiamento di ricerca, la capacità di mettere insieme cose lontane tra loro, la capacità di usare tutti e due gli emisferi del cervello. Per quanto riguarda l'esperienza di Reggio, l'avere osservato nel tempo e continuiamo ad osservare i processi di apprendimento dei bambini attraverso la documentazione, questo ci ha reso possibile, ci ha consentito di vedere tutte le intelligenze creative in azione dei bambini, in tutti i bambini. Quindi di vedere la loro capacità di risolvere i problemi in modo originale, in modo differente, tutti i problemi che incontrano e che noi poniamo loro. Quindi per noi documentare i processi di apprendimento è una grande e straordinaria ehm, opportunità che fa crescere enormemente la nostra fiducia nella creatività dei bambini, nelle loro intelligenze, di tutti i bambini e di tutte le bambine. E i bambini, se noi abbiamo fiducia nella loro intelligenza, lo percepiscono e questo, credetemi, è un fatto importantissimo, molto importante, che i bambini percepiscano uno sguardo positivo su di loro, fiducia in loro, nelle loro potenzialità, nelle loro capacità e nel fatto che crediamo che tutti loro sono creativi. Allora, come possiamo promuovere la creatività a scuola? Visto che abbiamo questa grande responsabilità, che tutti i bambini e tutte le bambine sono potenzialmente creativi, tutti. Quindi la scuola deve promuovere la creatività. La creatività è una qualità del pensiero che appartiene a tutti. Ma la creatività è anche un progetto interattivo, relazionale, sociale. Ha quindi bisogno, la creatività ha bisogno di un contesto che, consente, che le consente di esistere, di esprimersi. Consente alla creatività di mantenersi, di svilupparsi, nella relazione e nella comunicazione. Un insegnante, se ha fiducia 
nei bambini e ne riconosce l'intelligenza e la creatività, deve offrire contesti che possono allenare e far evolvere questa intelligenza e questa creatività dei bambini. Ho intenzionalmente usato la parola allenare, perché tutte le competenze umane hanno bisogno di contesti dove potersi evolvere, dove potersi esercitare, dove potersi esprimere. Quindi un adulto, un insegnante, deve affiancare i bambini nelle loro ricerche con curiosità e rispetto. Non deve sostituirsi ai bambini, ma deve proporre contesti interessanti, stare con loro in queste ricerche, nell'avventura della conoscenza, sostenendo tutte le differenti ricerche, le differenti prove, le differenti espressioni che i bambini agiscono. Ad esempio, piove. Una cosa banalissima, pensiamo alle potenzialità di una pozzanghera. C'è il mondo capovolto, dove vedi la tua immagine capovolta, ma se ci arriva il sole, nella pozzangola vedi anche una terza immagine, che è l'ombra. Se ti avvicini, vedi anche una porzione dello spazio che si riflette nella pozzangola. Se ti allontani, ne vedi molte altre ancora. Quindi ho fatto un esempio di un qualcosa di quotidiano, apparentemente poco significativo, ma che può diventare un contesto straordinario e interessantissimo. Ci abbiamo lavorato per esempio con i bambini di 5 anni e quando non c'erano le pozzanghere abbiamo continuato la ricerca con delle superfici specchianti, abbiamo continuato a cercare e riflettere e abbiamo cercato il fenomeno della riflessione. Em, em muốn hỏi anh Thanh tiếp trên cái phần chia sẻ nãy của tiến sĩ Claudia á Thật ra có hai ý mà em nghĩ là có cái tính lương, uh, tương quan với nhau, có liên quan với nhau Và có một ý là anh anh đã trả lời trong cái phần chia sẻ nói về cái chuyện mà thúc đẩy cái chuyện giáo dục sáng tạo tại nhà á Với vai trò là người bố của hai, hai đứa con á Cũng như cái phần mà chia sẻ nãy của tiến sĩ khi nói về cái chuyện cái cách mà để uh, hỗ trợ cái chuyện phát triển sáng tạo của con á cũng những thứ mà mình cần phải làm và rất là quan trọng là dành thời gian cho đứa trẻ và thật sự lắng nghe đứa trẻ thì uh, em nghĩ là quay lại cái câu chuyện uh, của anh với vai trò một người bố á, thì rõ ràng em cũng thấy uh, một cái sự đồng tình uh, của anh uh, trong cái sự uh, trong cái quan điểm đó đúng không anh có nghĩa là uh, một người bố thanh bùi sẽ dành thời gian cho con uh, lắng nghe con À, không đánh giá con rằng cái đó nó là sai hay đúng và ta không làm cho con mất đi cái sự tự tin uh, sợ hãi thất bại sợ hãi bị đánh giá và ừ. có thể cùng sáng tạo cùng với con giả sử có rất nhiều bậc phụ huynh họ nghe cái podcast này á ủa nhưng mà lỡ những thứ nó quá vô lý thì sao nó 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 không đúng sự thật thì sao uh, và và mình có đang có lý tưởng hóa cái chuyện là hả lúc nào cũng đồng tình với cái 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 sự sáng tạo và cái và cái cách nhìn của đứa trẻ không ừ. và li, mà liệu rằng mình có uh, đang uh, tiềm ẩn một cái rủi ro là sau này đứa trẻ nó sẽ phạm những cái sai lầm mà lúc đó mình sẽ không có uh, không có cứu vãn được ví dụ như là một đứa trẻ nó có thể uh, uh, em giống như nó nhìn một cái ổ điện đi uh, ừ. có thể tưởng tượng là rất là nhiều cái cách uh, chơi với cái ổ điện đó thì nhưng mà rõ ràng là nó 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 dính tới cái sự an toàn của đứa trẻ à ok ok thanh hiểu rồi mình phải dạy cho các con sự thực tế và nó có ừ. những cái điều cơ bản các con phải học để tay vô điện sẽ bị giật <cười> cái điều đó là phải dạy à, cái điều mà mình um, không cẩn thận mình bị té mình bị đau cái 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 cái, 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 cái cơ thể của mình những cái điều đó là điều rất thực tế Tại vì Thanh nghĩ cái vai trò của người bố Phải có một cái sự um, Cảm nhận xung quanh mình 
Và mình phải hiểu được à, Cái sự an toàn Là cái điều rất quan trọng Và trên hết Và ừ. mình sẽ tạo ra những cái không gian Cho các con an toàn Để các con có thể sáng tạo được Không Chứ không phải dạ. là bỏ con lang thang <cười> Để cho con làm cái gì cũng được hết Tại vì mọi việc nó cần bài bản Và mình là người lớn Mình cần phải dạy cho con biết Là nếu mà mình Nếu con chạy quá nhanh mà bị té Thì sẽ bị đau Và thanh nghĩa ừ. những cái thực tế đó là mình cần phải dạy Thanh nghĩa là cái phần sáng tạo Nó nằm ở cái chỗ Khi các con chơi khi các con có những cái ý tưởng Khi các con có những cái suy nghĩ à, Thanh cho nói ví dụ đi Hôm thứ bảy vừa rồi Thanh với hai con đi bơi Con nhìn Ở trên trời Và thấy à, Nó còn sáng Nhưng nó mưa Và thấy được à, Những cái mây Nó vừa mây đen Mà nó vừa mây à, trắng thì con nói với ba 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 ơi Hiện giờ đó Tại sao à, Mặt trời Và mây Đang múa với nhau vậy ba Thì Cái cách mà các con nhìn Cái điều đó rất hay Và nếu mà nói với con là Con ơi có nói cái điều đó sai á Thì tự nhiên Các con sẽ Cắt đi cái suy nghĩ đó Nhưng Thanh sẽ hỏi Ủa con tại sao con nghĩ như vậy vậy con nhìn cái điều đó như thế nào Con có thể chia sẻ với ba à, Những cái suy nghĩ của con Để ba hiểu hơn được không Điều đó là điều lắng nghe Và từ cái lắng nghe đó Mình sẽ có những cái câu hỏi Mình hỏi con Để mình thúc đẩy Cái suy nghĩ của con Cái sự kết nối của con Thì Thanh sẽ khuyến khích Các um, ba các mẹ An toàn trên hết <cười> Tạo những cái không gian an toàn cho các con được sáng tạo Rồi, em cảm ơn anh Thanh Em nghĩ là cái câu trả lời của anh Thanh vừa rồi nó cũng đem lại một cái sự yên tâm cho cho các bậc phụ huynh khi nghe giúp cho con một cái khoảng không gian an toàn đó, những cái kiến thức cơ bản đó Thì cái phần còn lại là mình dành thời gian lắng nghe đứa trẻ và khuyến khích đứa trẻ nó có cái quan điểm của nó, cái cách nhìn của nó và mình có thể cùng chơi, cùng tương tác với trẻ thì đó là cái cách mà rất là phát huy cái sự sáng tạo thì nó quay lại tiếp với câu hỏi khác á làm sao mà một người giáo viên á họ có thể thời gian họ dành để họ hiểu từng đứa trẻ ừ. trong một cái lớp đặc biệt là rất 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 là nhiều người và làm sao mà cái cái người giáo viên ấy có thể à, à, đưa ra những cái phương pháp mà tiếp cận khác nhau cho từng cái đứa trẻ ừ. đặc biệt ở cái bối cảnh của Việt Nam cái câu hỏi đó rất khó trả lời không <cười> <cười> và đó là một trong những cái điều mà Thanh cũng lăn tăng lắm tại vì khi mới bắt đầu vào cái ngành giáo dục mà đi rất sâu Thanh thấy là các cô, các thầy cần thêm thời gian để cải thiện cái tư duy của mình cũng là à, cải thiện cái phần À, kiến thức về giáo dục mầm non à, và những cái suy nghĩ như giáo dục sáng tạo phải được áp à, được áp dụng trong những lớp của mình như thế nào Thanh sẽ chia sẻ như thế này Thanh có một cái niềm tin rất lớn cho cái thế hệ giáo viên tiếp theo vì công nghệ vì internet, vì mạng mỗi ngày các em được cởi mở hơn các em có một cái sự mong muốn muốn học hỏi và khi um, có những người như tiến sĩ Claudia lại rất passion và gặp từng giáo viên hùng từng giáo viên như vậy truyền cảm hứng cho họ chia sẻ những cái thông điệp cho họ thanh đã thấy một sự tiến bộ rất lớn um, trong những cái lớp học à, trong ba bốn năm vừa rồi hỏi thanh có cần phải tiếp tục cải thiện không thì Thanh nghĩ là lifelong learning mà Đó là một cái thái độ Thanh, Thanh nghĩ rất quan trọng Mà biết Cường Hùng cũng rất là có một cái sự cảm động Cảm cảm tình với Thanh về cái điều đó Thì Thanh chỉ mong là Các em càng ngày Khi đã um, Tự tin hơn Mình sẽ cho các thầy cô thời gian Để tự tin hơn Thì các cô 
chỉ cần nhìn một đứa con chỉ cần nhìn một cái sản phẩm bước vào một cái không gian để tạo ra được một cái sự ấm cúng một sự cởi mở thì chắc chắn mình sẽ tìm hiểu được về những cái um, bản năng của các con những cái tiềm năng của các con Perché le riflessioni è un altro fenomeno fisico importante, ma è importante che ai bambini noi diamo la possibilità di riflettere sui fenomeni che accadono. Ecco, io penso che la scuola, e questo è un punto importante, io penso che la scuola abbia un ruolo fondamentale in questo, nel potere generare altre ricerche e altre possibilità ai bambini. Occorre che la scuola abbia più coraggio nell'utilizzare quello che abbiamo intorno ogni giorno. Questo è un punto, un impiegare, valorizzare ciò che abbiamo intorno. Non c'è bisogno di cose straordinarie, lo straordinario è in quello che abbiamo intorno, è lo sguardo che noi poniamo e che consentiamo ai bambini che le rende straordinarie. Quindi abbiamo le ombre, c'è la luce, gli alberi, le foglie, il vostro paese è straordinariamente ricco di tutto questo. Una foglia, per esempio, tutte le foglie diverse dei diversi alberi. Una foglia, se la si indaga in modo sensibile e non come una sequenza di informazioni, ma come uno straordinario organismo vivente, contiene in sé un mare di conoscenze, di relazioni affascinanti. E proprio per questo aspetto, che parlando di cosa deve fare la scuola, per sostenere questo sguardo sensibile, attento, per allenare questa creatività che tutti i bambini hanno, che Loris Malaguzzi, alla fine degli anni, il pedagogista fondatore dell'esperienza educativa di Reggio, alla fine degli anni 60, fece la scelta di avere in ogni scuola una figura un po' particolare, un insegnante un po' speciale, la figura dell'atelierista, un insegnante che ha una formazione artistica, mm. quindi portando dentro nella quotidianità della relazione educativa e del fare scuola l'importanza dell'arte, dei linguaggi espressivi. No? Quindi ha portato l'atelierista porta nella scuola delle competenze diverse. E questo ha modificato profondamente, modifica profondamente il pensiero pedagogico. Avere interlocutori differenti nel mondo della scuola, altre professioni, è molto importante, perché la conoscenza nasce dall'interlocutorietà con gli altri. Questo è sempre vero, lo è anche per noi adulti. Ognuno è portatore di punti di vista diversi, è portatore di un modo diverso di percepire il mondo, che si arricchisce con i punti di vista di cui tutti siamo portatori. Punti di vista che ci fanno vedere anche quello che non abbiamo mai visto, pur avendolo avuto sempre davanti. Questo è importante per la creatività, per alimentare la creatività. I bambini e le bambine hanno quindi bisogno di interlocutori coraggiosi, quindi di adulti, educatori coraggiosi, capaci di dialogare, di comunicare con loro, ma anche di toglierli dall'invisibilità, di rendere visibile le intelligenze, la creatività dei bambini, i loro processi di apprendimento nella loro straordinaria originalità e creatività. Quindi è importante produrre una documentazione, cioè rendere visibile a scuola quello che accade, i processi che avvengono. Questo diventa un grande manifesto dell'intelligenza e della creatività dei bambini. Quando un bambino entra in una scuola può così incontrare le elaborazioni degli altri bambini e quindi si sente invitato 
si sente chiamati in causa perché è una scuola che porta rispetto a lui, al suo pensiero, al suo contributo. Quindi le documentazioni, rendere visibile i processi di apprendimento dei bambini, la pedagogia dell'ascolto, diventa quindi un elemento a disposizione dei bambini molto importante. Ma un altro aspetto importante al quale la scuola deve prestare attenzione per alimentare la creatività è come l'adulto dialoga con i bambini, quali domande fa. Questo riguarda la creatività, perché è importante per la creatività sostenere la circolarità del pensiero tra le diverse menti che si incontrano. Spesso nella scuola la comunicazione è invece unidirezionale, dall'adulto al bambino e dal bambino all'adulto come risposta. Occorre rompere questa unidirezionalità e renderla circolare con l'adulto ma anche tra i bambini. Questo attiene ad alimentare la creatività. Il dialogo quindi deve essere vero, non deve prevedere domande e risposte, ma mettere in circolazione idee, pensieri che possono anche essere delle domande, ma domande vere, domande aperte, che cercano insieme risposte e interlocutorietà, che attendono delle risposte che l'adulto non conosce, ma che le cerca con i bambini. E sono comunque risposte, quelle che ci attendiamo dai bambini, diverse da quelle che la cultura e l'esperienza della scuola prevedono. Quindi la scuola, e lo risottolineo, deve essere più coraggiosa nell'accogliere i linguaggi espressivi, i linguaggi poetici, e non considerarli come un fatto accessorio, solo un abbellimento. Tutti i linguaggi sono fondamentali per l'apprendimento. Pensiamo alla potenza del corpo, quindi il linguaggio del corpo, della musica, del linguaggio grafico, pittorico, plastico e potrei continuare. Sono tutti linguaggi che rendono l'apprendimento più ricco, più completo, più umano. È importante anche quali strumenti diamo ai bambini, a quali materiali diamo a disposizione per esprimere questi linguaggi. Non dai una sola matita ai bambini per disegnare, ma gliene devi dare tante, la matita morbida, la matita dura, non dai solo tre colori, rosso, giallo e blu, ma devi dare tanti colori, la tonalità dei colori, la variazione, la variazione è uno degli ingredienti più importanti della creatività. Pensiamo anche all'importanza del digitale, come può aumentare le possibilità creative, perché combinatorie, perché genera ulteriori mondi, immaginazioni, dialogico, digitale e analogico insieme, perché il digitale è fondamentale, mm. ma non dobbiamo mai perdere l'intelligenza delle mani, quindi tenerli sempre intrecciati, spesso invece si tendono a separare. La scommessa deve essere quindi quella di mettere al centro l'apprendimento dei bambini piuttosto che l'insegnamento. Si tratta quindi di predisporre degli ambienti educativi occupandosi dello spazio, la progettazione dello spazio e dell'ambiente, l'ambiente come terzo educatore, diceva Malaguzzi, per sottolinearne l'importanza, ma l'importanza dei materiali ma anche delle regole implicite di utilizzo di questo spazio e di questi materiali che mettiamo a disposizione. Quindi uno spazio che costruiamo, che deve diventare un luogo di dialogo, di ricerca, un luogo che chiede ai bambini non solo di sperimentare, condizione fondamentale, ma di condividere con gli altri. È una vera e propria costruzione di un apprendimento soggettivo e di gruppo. La creatività è legata all'idea di ricerca, è legata all'idea di una scuola che mette al centro l'apprendimento, la relazione con gli altri, uno sguardo divergente, 
uno sguardo adulto che non ha già tutto chiaro in testa, ma è un adulto che ha uno sguardo e un atteggiamento curioso, disponibile a farsi sorprendere, a farsi spiazzare. I bambini danno risposte imprevedibili, divergenti rispetto al nostro consueto, ma la scuola le deve accogliere e valorizzarli. Lì risiede la creatività. <cười> Cảm ơn con rất là nhiều. Chắc bây giờ Hùng sẽ dựa trên bắt đầu với anh Thanh. Anh Thanh ơi, anh em có thể nghe là tiến sĩ Claudia chia sẻ là cái uh, trong nói về giáo dục sáng tạo đặt uh, và với cái phương châm của Radio Emily á, hướng tiếp cận của Radio Emily á, thì uh, mình thấy có nó có ba cái nền tảng quan trọng thứ nhất là self directed có nghĩa là trẻ nó phải là trung tâm trẻ nó sẽ tự tìm ra một cái cách và nó có thể uh, kiểm soát được cái cái cách mà trẻ tiếp cận một cái vấn đề gì mới hay trẻ ừ. học một thứ gì mới cái thứ thứ hai đó là experiential learning có nghĩa là học với thông qua trải nghiệm và cái thứ ba nữa là relationship driven environment có nghĩa là em thấy là tiến sĩ Claudia rất là coi trọng cái chuyện là về môi trường cái môi trường ở đây có nghĩa là đặc biệt là rất là coi trọng mối quan hệ giữa uh, thầy cô và học sinh thì uh, đứng ở góc độ anh Thanh đã Thanh nghĩ như thế nào về phần uh, chia sẻ của tiến sĩ Claudia Well first of all Claud- Claudia thank you so much for your sharing And uh, I'll share a little bit in English, and then I'll switch to Vietnamese, uh, Claudia. Okay. I think um, the things that you talk about are so important because creativity is and should be the center of learning because kids are already born with all the potential, um, and it's our uh, responsibility as teachers, as adults, to provoke them so that they can find what it is that they love to do, what their skills are, and more importantly, what makes them uh, become the best versions of themselves. So, so your points about um, materials and the, the teacher, uh, the environment being the third teacher uh, is so important and giving not just one pencil, but a, a, a variation of Um, of materials for them to be able to experiment and to be able to be creative. Thì, thì Hồng, um, thật sự những cái chia sẻ của cô Claudia rất hay và rất thực tế. Tại vì khi nhắc đến chữ sáng tạo, nhiều lúc nhiều phụ huynh sẽ cảm giác là nó xa về với mình. Là mình phải là một người ca sĩ, nghệ sĩ, một người họa sĩ mới có thể là một người sáng tạo. Nhưng thật sự mà nói, ai cũng có thể sáng tạo được. Và cái điều mà Thanh cũng chia sẻ với Hùng là à, một cách vui thôi. Nhưng thật nó là một cái thực tế là cái người sáng tạo nhất mà Thanh biết là cái người tài chính của Thanh. <cười> Thì cái việc mà mà mình cần phải thúc đẩy sự sáng tạo nó sẽ nằm ở cái việc là mình phải giúp phụ huynh tư duy lại sự sáng tạo là cái gì và mình phải đời thường hóa nó để ai cũng có thể sáng tạo được. Tại vì khi mà thanh thấy một bé từ 2 đến 6 tuổi là cái thời điểm vàng của các con. Và với cái hướng tiếp cận về Jo Emilia approach, mình có thể kích động được cái suy nghĩ của các em bằng cách tạo ra những môi trường khác biệt. Mình có thể có là À, những cái à, đồ vật à, à, viết rồi có những cái à, đồ cũ à, thiên nhiên đá à, cỏ vân 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 cây và khi mình đưa tất cả những cái vật liệu đó trong một cái không gian cho các em tự nhiên các em sẽ sáng tạo thôi thân nghĩ cái điều đó là ai cũng có thể sáng tạo được về tất cả các gia đình có thể kích động được cái sự sáng tạo của các con và thanh nghĩ là cái đó là tại sao thanh thanh, thanh rất đồng cảm với cái lời cũng chia sẻ về relationship tại vì khi mà mình muốn một đứa nhỏ được phát triển một cách hoàn thiện nhất những cái điều đang xảy ra trong trường cần phải xảy ra 
ở nhà Tại vì nếu chia sẻ trong trường mà không xảy ra ở nhà Thì nó sẽ không có một cái sự đồng cảm Và cái tư duy cách mà mình à, phát triển một đứa nhỏ Có thể sẽ bị à, không à, có một cái sự à, rõ ràng và kết nối thì, thì tôi nghĩ là cái hướng tiếp cận này Joe Emily Approach rất hay trong cái việc mà phân tích sáng tạo là gì và cái cách mình giúp các con sáng tạo như thế nào không? Dạ, yeah. em rất là cảm ơn anh Thành. Actually, Claudia, I, 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 I just try to ask anh Thành Bùi to, to deep dive a little bit on, on uh, the absences of uh, Radio Emily Approach on self-directed experiential learning and uh, relationship based And I think the very important concept here is uh, we need to give back the uh, the ownership of learning to the kid. I think it is very very important and, and it's very enlightening. And and the, and the second thing is uh, we talk about okay experience or learning by and and it's really highlight the the very fundamental of education is relationship between the kids and the teacher and the school and many things. Yeah, thank you for 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 giving us a very. Uh, enlightening and resourceful and very invaluable sorry thank you Claudia rất là cảm ơn tiến sĩ uh, Claudia và anh Thanh Bùi uh, hùng nghĩ rằng là uh, trong cái phần đầu tiên á cái phải nhấn lại nhấn lại đó là uh, khi để thúc đẩy cái giáo dục sáng tạo cho trẻ em á thì mình phải hiểu uh, ba cái yếu tố cốt lõi thứ nhất là hãy trả lại cho trẻ em cái quyền mà được chủ động việc học bởi vì trẻ sao biết cái cách á mà làm sao mà Uh, học tốt nhất và quan trọng là nuôi dưỡng cái đam mê uh, học tập và thứ hai là một đứa trẻ thì nó nên được học không qua trải nghiệm nên cái experiential learning là cái mà được uh, tiến sĩ Claudia cũng như là anh Thanh Bùi uh, nhấn mạnh và đồng thời nữa là cái chuyện mà tạo ra những cái môi trường khác nhau và rất là chú trọng mối quan hệ uh, hữu cơ giữa thầy cô với học sinh uh, và cũng như học sinh với những cái bạn học sinh khác nữa và đứa trẻ nó nên được thích nghi những cái, những cái môi trường khác nhau để mà từ đó đứa trẻ nó có thể kích thích sự sáng tạo tôn trọng sự khác biệt và bắt đầu một cái uh, những cái uh, những cái cách tiếp cận mà nó nguyên bản và nó tươi mới đó một cái thế giới mà đứa trẻ nó sẽ trở thành một phần trong đó và như là tiến sĩ nói là cái uh, cái môi uh, cái trường học á nó rất là quan trọng rất là quan trọng. Tự nhiên Hùng có nhớ đến một cái bài nói của Tech Talk của nhà giáo dục sơ Ken Robinson uh, cách đây rất là nhiều năm với một cái chủ đề rất là gây chấn động một thời điểm đó là liệu rằng trường học có đang giết đi tính sáng tạo. Và uh, nhà giáo dục sơ Ken Robinson, uh, ông đã đưa ra một số kiến giải vì sao phần lớn trường học đang bào mòn khả năng sáng tạo của học sinh. Thì lý do đầu tiên á, uh, ông cho rằng là trường học khiến cho con trẻ sợ hãi sai lầm. Chúng ta vận hành hệ thống giáo dục xem sai sót là thứ tồi tệ nhất mà một con người có thể mắc phải. Ừ. Trong khi đó dám sai lầm không sợ thất bại là một trong những yếu tố tiên quyết trong quá trình sáng tạo. Và lý do thứ hai á là chúng ta chỉ đang tập trung giáo dục thiên lệch cho con trẻ từ phần eo trở lên sau đó tập trung một phần đầu và dừng lại về bên trái. Chúng ta chỉ chăm vào nâng cấp cái khả năng học thuật để phục vụ một cái nền kinh tế công nghiệp hóa à, và bỏ quên rằng khả năng của đứa trẻ vốn rất là đa dạng, rất là muôn màu và hùng cũng được biết là ở Rachel Emily thì mọi người nói về một đứa trẻ có 100 cái ngôn ngữ để giao tiếp thì rất là muốn nghe sự chia sẻ của tiến sĩ Claudia cũng như là anh Thanh á cái chuyện là vậy mình nhìn nhận như thế nào về cái về cái quan điểm một đứa trẻ có 100 cái ngôn ngữ để giao tiếp với cái câu chuyện là những cái vấn đề của cái giáo dục trường học hiện tại là chỉ tập trung vào khả năng học thuật cái thứ hai nữa là mình nghĩ như thế nào trong chuyện mà phát triển khả năng sáng tạo và nó có liên quan như thế nào với cái chuyện mà hướng dẫn trẻ và khuyến khích trẻ vượt qua thất bại hay là à, tiếp cận vấn đề về thất bại hay là cái cách mình đối xử với trẻ cái cách mình ứng xử với trẻ về, về vấn đề đó sẽ như thế nào à, theo quan điểm của tiến sĩ uh, uh, cũng như là anh Thanh Bùi Actually Claudia, I just try uh, because you, you talk a lot about the importance of school in promoting creativity And I, I, I just uh, uh, remember a very uh, sensational tech talk of Sir Ken Robinson uh, many years ago. It's a very triggering topic. The school skill creativity. And he offers some insight into why most schools are in eroding children creativity. The first reason uh, he says that school make children feel of mistake. We operate an education system that view mistake as the worst thing a human can make. Meanwhile, daring to make mistakes and not being afraid of failure is one of the prerequisites for a creativity process. 
And the second reason is we only focus on educating children from the waist up, then focus only on the head and gradually rip to the left. We just focus on upgrading academic ability to some industrialization economy, forgetting that a joy ability is inherently diverse and colorful. Because I am I'm really enlightened with uh, one of the key talks from Radio Emily approach is that the, the kids has 100 languages. I believe that in Radio Emily, uh, you are meaning that we not, don't just focus on academic competency. And we need to believe that the kids has a lot of and diversified competency, a lot, a, a lot of way to communicate to the world, to everyone they are involved. And, uh, and can you say a little bit more insight on, 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 on that kind of talk? and how we should approach mistakes uh, from the kids and, and how it's related to creativity. Penso che il modo più efficace, o almeno spero, per rispondere a questa domanda eh, sia fare vedere alcune immagini eh, da Reggio Emilia, dai nostri nidi e dalle nostre eh, scuole. Quindi, io mentre provo a rispondere a questa domanda molto sollecitante eh, vi faccio vedere delle immagini e poi un breve frammento di un video di una giornata nelle nostre scuole un aspetto cruciale è considerare il bambino portatore di potenzialità e competenze, capace di costruire, capace di costruire mm -hmm. i suoi apprendimenti, le sue emozioni, le sue ricerche fin da piccolissimo, nella relazione con gli altri e con il mondo. È un bambino che è portatore di creatività, come abbiamo detto e lo risottolineo, come qualità del pensiero che appartiene a tutti. È una responsabilità della scuola allenarla, consentirne l'espressione, farla crescere, farla lievitare. Quindi il bambino è un come dire, ha una sua complessità straordinaria e questo potenziale creativo enorme. Quindi per incontrare questa straordinaria complessità, naturale complessità e creatività del vivere e del conoscere dei bambini, l'approccio educativo di Reggio considera il bambino al centro in relazione con, con gli altri, con l'ambiente e si struttura su uno spazio, un ambiente davvero concepito come terzo educatore, un ambiente che deve consentire scoperte, stupori, ehm, apprendimenti e incontri inaspettati. Si struttura il Reggio Emilia Approach su un approccio alla conoscenza di ricerca con gli altri, che mette al centro il bambino nel gruppo e con il gruppo e dove centrale del processo di apprendimento è la dimensione estetica. L'estetica non è solo un dettaglio, l'estetica è una questione che attiene al modo di conoscere, è una questione di ordine epistemologico, L'estetica è il modo naturale dei bambini di conoscere e noi abbiamo la responsabilità di rispettarlo. E in questi processi però sono fondamentali le insegnanti che devono essere curiosi, devono essere in ascolto dei modi e dei processi di conoscere dei bambini. Questo attraverso l'osservazione e la documentazione cioè l'ascolto. L'ascolto è il modo e la strategia che le insegnanti hanno di stare con i bambini, di raccogliere i loro pensieri, i loro punti di vista, eh, di essere prossimi al loro modo di apprendere. 
I processi di apprendimento si sviluppano in un approccio interdisciplinare che si sviluppa con i cento linguaggi che appartengono a tutti gli esseri umani. I linguaggi sono i diversi modi che i bambini hanno di esprimere, di comunicare e di rappresentare il pensiero attraverso diversi media e sistemi simbolici. I cento linguaggi appartengono ai bambini. Si apprende attraverso la lingua parlata, la lingua scritta, il disegno, la musica, la danza, la pittura, tutti intrecciati. Come dicevo prima, per noi tutti i giorni la conoscenza si costruisce in una dimensione più ricca e più umana. Vediamo adesso un piccolo frammento di video di una giornata in una nostra scuola dell'infanzia eh, che credo che sia importante per restituire questo, quindi il video lo vediamo insieme. Spero che queste cose che ho provato a dire siano sì. abbastanza visibili e queste immagini abbiano anche parlato di più delle mie parole o abbiano dato un volto alle mie parole. La cosa che ci tengo a sottolineare è che i cento linguaggi sono frequentemente associati alla creatività ma credo che in questo caso sia necessaria una precisazione non è creativo il bambino che passa liberamente attraverso molteplici tecniche creativo è prima di tutto il processo di conoscenza se non è standardizzato ma consente invece al bambino di essere autore di questo processo, di elaborare le sue conoscenze in forme nuove, in forme originali, che contengono la sua impronta soggettiva come un'impronta digitale. Quindi la creatività è dare una forma alle proprie idee, scegliere i media idonei alla propria idea che si vuole sviluppare, quindi la conoscenza delle potenzialità espressive e comunicative dei diversi media è compito della scuola. Bisogna che la scuola anche ricomponga l'unitarietà tra la dimensione della scoperta e dell'esplorazione e quella dell'espressività e della comunicazione, proprio perché non ci sia una collezione di tecniche, ma perché sia un assemblaggio di linguaggi e rendere la conoscenza più ricca. Un altro aspetto importante della creatività è che chiede un riconoscimento nel gruppo, anche un'estetica che viene apprezzata e condivisa, una costruzione di metafore, di analogie, di spaesamenti, di trasformazione, che abbiano una loro comunicatività nel gruppo. Un altro aspetto importante della creatività è la possibilità di sbagliare. L'errore è generativo e produttivo di nuova conoscenza e di nuove possibilità. Ok, thank you, uh, Lolia. A lot of, a lot of uh, enlightening information to me. <laughs> And I, I believe it will also enlight, uh, enlighten the audience uh, who have a chance to... Uh, to watch and hear this podcast. I think uh, the answer uh, you have been giving is contentful already. Rất là cảm ơn uh, tiến sĩ Claudia đã mang đến rất là nhiều cái thông tin thật sự là rất là hữu ích uh, và rất là khai phóng khi nói về uh, giáo dục sáng tạo uh, và phát huy cái sự sáng tạo của trẻ em. Hùng tin rằng có rất nhiều cái kiến thức được chia sẻ hôm nay á, sao sẽ chạm đến rất là nhiều cái tư duy của những cái người làm giáo dục, những cái bậc phụ huynh uh, mà có được theo dõi cái uh, cái podcast này uh, và rất là cảm ơn tiến sĩ Claudia đã đã dành nhiều chia sẻ và hôm nay không biết là mọi người như thế nào chứ trong chứ hùng rất là ấn tượng với uh, 100 ngôn ngữ của trẻ em hãy lấy trẻ em làm trung tâm và trung tâm của chính trong một cái nhóm và với những cái nhóm khác và lúc đó và thầy cô và trường học thành là những thành là những cái môi trường khác nhau để giúp trẻ phát huy sự sáng tạo và hùng vẫn uh, cảm thấy rất là Uh, thật sự là được uh, khai phóng cái suy nghĩ khi mà được nhắc rằng uh, là hãy để trẻ em là sở hữu được cái cái quyền uh, quyền học 
mình cái nhiệm vụ của mình là tạo ra cái trải nghiệm và khuyến khích một đứa trẻ uh, sáng tạo uh, và mình luôn nhớ là cái sáng tạo cũng không cần phải học hết tất cả các kỹ thuật mà đơn giản sáng tạo là mình mình sẽ có một số cái phương pháp tùy theo mỗi đứa trẻ để để nó có thể đưa ra được những cái hình hài cho những cái ý tưởng trong đầu rồi từ đó trẻ nó học được cái khả năng diễn đạt học khả năng giao tiếp học khả năng tương tác và đó là những gì đó rất là quan trọng và rất là cảm ơn tiến sĩ Claudia về phần chia sẻ này chúng ta ở Việt Nam á, có thể áp dụng những cái phương pháp uh, retro Emily như thế nào và đâu là cái những cái điểm quan trọng nhất mà tiến sĩ nghĩ rằng á mình cần phải được nhấn mạnh và có thể triển khai được uh, tại Việt Nam. Thank you Claudia for all uh, the enlightening answers and uh, I just want to ask you the last question, a very practical question. I think you have been working with Anton for many years to to bring Radio Emily approach to Vietnam markets. And I think that you have some understanding about our our uh, Vietnam education. And so my question is very simple, but I think it's a tough question. <laughs> What do you think and how do you think that we can apply Radio Emily uh, to Vietnam education now? And what are the most important thing and what are the first thing we should do to activate uh, such kind of creative education uh, remotion in Vietnam in Vietnam edu education industry? La domanda è molto difficile. E provo però a rispondere partendo proprio dalla dal fatto che ho nei, nelle opportunità che ho avuto di venire nel vostro paese ho avuto la possibilità di apprezzare non solo la vostra generosa accoglienza ma anche di aumentare il profondo rispetto per, le vostre, per la vostra cultura e mh, per le vostre ricerche di qualità Per, eh, per la scuola, per l'educazione e quindi per la società. E quindi questo mi ha non solo fatto sentire sempre molto vicino a tutti voi, ma anche ehm, sentire che eh, c'è una potenzialità e la possibilità di non solo costruire e cambiare l'educazione e la scuola, questo sì, ma anche di farlo con il Reggio Emilia Approach, ho sentito molte sintonie. D'altra parte, ehm, anche la storia di Reggio è una storia che nella grande distanza, anche geografica e storica, ma ha dei tratti simili alla storia e all'evoluzione del, del Vietnam. E quindi mh, questo nostro viaggio che stiamo facendo da più di 50 anni lo sento molto vicino alle vostre ricerche, al viaggio che state facendo voi con i vostri bambini e per la vostra società. Cosa può fare Reggio eh, perché il Vietnam possa assumere e sviluppare in modo originale il Reggio Emilia Approach? Partendo dal fatto che noi in tutti questi anni abbiamo imparato che Reggio non è una ricetta replicabile. Non può neanche essere un modello, perché occorre che ci rimanga sempre una dimensione locale, contestuale. Quello che possiamo fare insieme è quello di ispirarsi a Reggio, conoscerlo, apprenderlo nei suoi valori, nei suoi principi, per poi trovare un'interpretazione originale nel contesto e nella specificità del Vietnam, che al suo interno, come in tutti i paesi, ha delle altre specificità e originalità. Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang, tutti i posti che noi abbiamo incontrato tutti straordinari, tutti contesti interessanti, potrei continuare, ne ho citati solo alcuni, però tutti chiedono un'interpretazione originale, propria di quel contesto, questo è il Reggio Emilia Approach. Quindi noi possiamo fare un percorso di formazione, di conoscenza, condividendo le domande che ci siamo fatte, le ricerche che, che ci siamo fatte, che stiamo facendo, le risposte, le soluzioni mm. che abbiamo trovato per consentire a voi di trovare la strada, una strada che noi possiamo sentire vicina, che riconosciamo insieme, ma che è la vostra. 
Quindi dobbiamo riflettere sulle scelte pedagogiche, culturali, le ragioni che le hanno ispirate. E noi crediamo che la pedagogia non, non è neutra, è sempre, sempre una scelta di ordine culturale ed è sempre contestuale e si colloca sempre dentro un determinato momento storico. E, e questo è un altro elemento importante perché dobbiamo occuparci dei bambini e delle bambine di oggi l'educazione è sempre un fatto di contemporaneità ma quello che noi abbiamo imparato nella nostra esperienza è che cambiare la vita dei bambini vuol dire essenzialmente cambiare la nostra vita e i bambini possono essere i motori del cambiamento di una cultura e di una società il motore più importante proprio cambiare la società. Dobbiamo però imparare come adulti, e questo è una cosa che ho sentito in Vietnam e che voglio sottolineare, questo cambiamento può avvenire se tutti noi impariamo a considerare i bambini come l'espressione più alta, la migliore essenza dell'essere umano. E questo l'ho sentito e va sostenuto. Quindi, ehm, i valori del Reggio Emilia Approach, quelli che abbiamo raccontato fino adesso, che ho cercato di condividere con voi con le immagini, l'immagine di bambino, l'apprendimento eh, centrale, un apprendimento che si costruisce insieme agli altri, la ricerca, l'importanza dell'estetica, i cento linguaggi, ehm, l'importanza dell'ambiente e dello spazio, Uh, e potrei continuare la dimensione della partecipazione della collettività, della società tutti aspetti importanti che il Vietnam ha che io ho sentito vicini e che devono essere interpretati nel contesto del Vietnam nel contesto di oggi in quello attuale in quello contemporaneo e questo si può fare e credo che questa sia la vera sfida D'altra parte l'esperienza educativa di Reggio, già negli anni 60 con Malaguzzi, aveva e nasceva con una matrice internazionale, nelle azioni, nelle relazioni, con mondi geografici e culturali differenti, nello scambio con molti paesi, con molte discipline, con molti ambiti del sapere. Quindi il Reggio Emilia Approccia ha nel suo DNA, nella sua esperienza, un atteggiamento di apertura, di confronto, di ricerca continua ed è proprio con questi pensieri fortemente ancorati anche alle nostre origini e quindi voi alle vostre origini, alla vostra storia, che però bisogna sempre avere lo sguardo al futuro e quindi i nidi e le scuole di Reggio, Reggio Emilia Approach hanno le, le proprie radici locali, la propria contestualità, ma questo sì. sguardo al futuro che ci consente di avere, di promuovere questi dialoghi internazionali, di poter costruire un'esperienza educativa di qualità ispirata ai nostri valori, ma reinterpretati in altri contesti. E quindi è certamente per noi un onore e anche una grande opportunità poter dialogare con un paese come il Vietnam, portatore di una cultura così antica, ma al contempo contemporanea, e quindi condividere il desiderio di rilanciare un confronto internazionale e decisivo per il futuro di una nuova cultura dell'infanzia, di una nuova idea di conoscenza e una nuova idea di scuola capace di valorizzare al massimo le competenze, l'intelligenza, la creatività dell'essere umano fin dalla sua nascita. Questo è il Reggio Emilia Proce, questo è quello che porta il Reggio Emilia Proce, che il Vietnam, il contesto in Vietnam, ha le condizioni assolutamente per la sintonia che io ho sentito per poterlo realizzare. Rất là cảm ơn chia sẻ của tiến sĩ Claudia. Uh, thật ra tiến sĩ đã nhắc uh, Hùng hiểu rằng thật ra mình phải rất là coi trọng cái môi trường xung quanh của đứa trẻ. Ừ. bởi vì rõ ràng nó tác động rất là lớn nên đó là lý do sao mà chúng ta nên tiếp cận cái uh, cái phương pháp của Reggio Emily theo cái cách là những cái nguyên tắc cơ bản cái giá trị nhưng mà chúng ta phải có một cái sự hiểu biết uh, về cái môi trường xung quanh về cái văn hóa tại uh, bản địa cũng giống như là những cái yếu tố tác động đến uh, cái thế giới của trẻ từ đó mình đưa ra một cái phương pháp uh, mà mình uh, sáng tạo một cái mô hình giáo dục uh, phù hợp nhất cho trẻ 
và đặt trẻ làm trung tâm thì nhân cái cái ý trả lời này của tiến sĩ Korea thì hùng muốn hỏi anh thanh á một cái người mà mang cái phương pháp Rachel Emily này về Việt Nam á thì cái cái cách mà anh uh, cách embassy education chọn cái hướng mà uh, mang cái tinh thần bản địa mang cái sự hiểu biết về văn hóa về cái môi trường của trẻ em Việt Nam giáo dục Việt Nam vào như thế nào và điều đó có dễ không anh <cười> cái gì dễ thì mình nghĩ cũng không có ý nghĩa gì hết đúng không hùng <cười> anh nghĩ là anh nghĩ là khi mình đã làm giáo dục không có gì dễ hết tại vì mình đang đào tạo con người và bạn nào cũng khác nhau hết mà tôi thấy rõ ràng hai đứa con của thanh xanh đôi như là nhưng mà hai con như là hai phiên bản khác hoàn toàn với nhau và chắc chắn Hùng sẽ có cơ hội đó một ngày để thưởng thức điều đó trong tương lai Dạ, <cười> yeah, em hy vọng về đó rất sớm thôi <cười> Thì um, Thứ nhất, MBC Education tại sao mà Thanh chọn Radio Emily Approach Vì nó không phải một phương pháp Nó là một cái hướng tiếp cận Và khi nó một hướng tiếp cận Cái điều hay là mình không có đem một cái từ ý Mà mình rập khuôn cho người Việt Nam và khi hiểu được cái hướng tiếp cận này là mình có thể tiếp cận với nó ở Cần Thơ các học trò ở Đà Nẵng Sapa vân 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 nhưng vì nó thiên về project based learning hoặc là Hùng chia sẻ là experiential learning thì khi mà bước vào một lớp học nó sẽ có những topic những cái Um, project thì thanh cho nói ví dụ đi project đầu tiên mình bước vào năm đầu tiên quê hương ừ. có phải quê hương hùng nó sẽ khác ở cần thơ nó sẽ khác ở hà nội thời tiết nó khác cái mùi nó khác cái hình ảnh nó khác cái gì cũng khác hết thì cái hay của cái hướng tiếp cận radio media approach là nó dạy cho con Tìm hiểu bản thân mình là ai Địa phương mình là cái gì Mình cần phải tôn trọng Cái điều đó Thì hỏi Thanh nó có khó không Thì nó sẽ khó Nếu mình chưa hiểu Cái hướng tích cực này là cái gì Nhưng mà khi mình đã hiểu nó Mình đã tập về nó Tự nhiên nó sẽ như là một cái nguồn Như là một cái nguồn chảy Rất là tự nhiên Để mình triển khai được Radio Emily Approach Ở các trường nhưng tại vì ở Việt Nam cái uh, relationship giữa thầy và học trò cho rất rất nhiều năm như là một cái văn hóa của chúng ta là người thầy nói và học trò nghe và lắng nghe và họ rất sợ nhất là các học trò của mình rất sợ hỏi câu hỏi vì mình sợ mình bị sai cứ hướng tiếp cận radio mình cần phải phá những cái tư duy như vậy Tại vì người thầy Vừa là thầy Cũng là vừa là học trò Và người học trò Cũng là người thầy Và khi mình đã phá đi Cái suy nghĩ đó, cái tư duy đó Tự nhiên mọi việc Nó sẽ mở Thì Thanh để trả lời câu hỏi của Hùng làm Cái gì khó nhất Thay đổi tư duy của người lớn Đó là cái điều khó nhất Và cái sự rập khuôn Mà Người lớn đặt cho đứa con Nó không phải là giáo dục Thông qua đôi mắt của các con Nhưng mà người thầy Và người lớn Giáo dục thông qua đôi mắt Của họ Và đó là những cái điều rất khó Khi triển khai ở Việt Nam Hồng Nhưng thanh tinh Từng bước từng bước Khi các phụ huynh Người lớn Để hiểu là Mình chỉ muốn học trò mình Hoặc con mình hạnh phúc thôi mà để con mình hạnh phúc Con mình phải sống với đúng Chính bản thân của mình Và cái hướng tiếp cận đời Joe sẽ giúp được Các con um, Tìm được cái điều đó Thông qua 100 ngôn ngữ của các con Tại vì Thanh có thể giỏi về nghệ thuật Và Hùng có thể giỏi về uh, uh, Visual art uh, Về marketing, về con số Nhưng không phải nghĩ là Hùng sẽ thông minh hơn Thanh Hoặc là Thanh 
thông minh hơn hùng nhưng chắc thanh có thông minh hơn hùng một chút xíu đó chết đi chết đi chết đi chết đi nhưng mà khi mình đã tôn trọng được cái tiềm năng và mình đào tạo tiềm năng nó trở thành tài năng đó là những cái điều mà thanh thấy rất tuyệt vời và mình cần phải tiếp tục à, triển khai những cái tư duy như vậy không dạ yeah. uh, em sẽ quay lại uh, đầu sâu cái câu trả lời một chút xíu bởi vì thật ra đối tượng uh, khán thính giả của education thì uh, khá là đa dạng từ uh, những nhà làm giáo dục uh, phụ huynh và cả những bạn trẻ nữa thì uh, em uh, em đang hiểu từ cái phần trả lời của anh nó có nghĩa là thứ nhất là mình phải để đứa trẻ nó tự khám phá và mình đó lý do sao mình phải cân nhắc những cái yếu tố mà gọi là authentic sự có là nó rất là rất là sự thật đứa trẻ nó sẽ thấy thôi nó sẽ nó sẽ khám phá thôi và mình sẽ không phải đưa nó một cái một cái một cái khuôn mẫu hay một cái một cái kiến thức hay một cái cách tiếp cận nào đấy á, mà đứa trẻ nó không được thấy không được tự cảm nhận và cái thứ hai nữa là đẩy tiến sĩ Korea cũng 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 có đề cập tới đó là tương lai Ừ. rõ ràng là các bậc phụ huynh và giáo dục đôi khi chúng ta đang dùng những cái uh, cái kiến thức mà uh, của chúng ta chúng ta được học và thành công uh, cách đây đâu cũng hai mươi năm mười năm hai mươi năm rồi trong khi cái tương lai phía trước á, thì nó rất là khác mình chưa bao giờ thấy được một cái một sự thay đổi rất nhanh của của, của công nghệ của thế giới cứ bây giờ nó không phải là câu chuyện của 10 năm nữa mà nó câu chuyện của 5 năm chỉ là ba năm ừ. đó thì rõ ràng là uh, cái chuyện mà kết nối con với uh, một thế giới thật cái con nói con với những cái gì nó đang diễn ra và qua cái cặp mắt của con trẻ là điều rất là quan trọng và đó là lý do tại sao mà mình cần có cái cái yếu tố bản địa hóa và cái yếu tố mà thậm chí là mỗi cái người làm phụ huynh có thể uh, thích nghi điều chỉnh để phù hợp với những gì con trải nghiệm để từ đó được tôn trọng cái 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 gọi là cái cái sự tự chủ và cái và cái học tập qua trải nghiệm của trẻ đúng không ạ tuyệt vời không <cười> giống như tiến sĩ Claudia có chia sẻ thì uh, mỗi đứa trẻ thì bản thân nó có sự sáng tạo rồi thật ra cái việc của mình á, thật ra là uh, không phải là uh, đơn giản là phát huy nữa mà phải là nuôi dưỡng và không phá hoại cái sự sáng tạo đó bằng cách áp đặt Uh, lên trẻ những cái khuôn mẫu thì uh, anh thanh nghĩ như thế nào uh, về 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 việc này và em sẽ không muốn hỏi anh với cái vai trò là một cái nghệ sĩ vì em biết là với hỏi anh với vai trò đó anh anh, anh sẽ hiểu rõ cái tầm quan trọng của sáng tạo bây giờ em muốn hỏi thanh bùi với tư cách một người bố là một người bố thì anh anh thấy cái chuyện mà giáo dục sáng tạo cho con nó nó quan trọng như thế nào và anh thực tế anh đang làm cụ thể ra sao tại trong chính uh, ngôi nhà của mình một câu hỏi thật sự rất là gần gũi với thanh à, hùng tại vì mình có thể nghe tiến sĩ claudia à, sir ken robinson chia sẻ howard gardner chia sẻ mà mình không có thực tế hóa nó ở nhà thì nhiều lúc nó sẽ sao vàng đúng không Yeah. Kiến An với Hải An á, Cái điều mà Thanh mong muốn Thúc đẩy được giáo dục sáng tạo cho con Là Thanh thấy Rõ ràng con đã Có cái sự curiosity Đã tò mò lắm rồi Nó, nó là một cái thái độ Thanh nghĩ mình tạo ra một cái Không gian ở nhà Mà khi con Làm một cái điều gì mà Phá cái gì đó Ráp cái gì đó Mình sẽ không ngay lập tức đánh giá con là sai thanh nghĩa đó rất quan trọng thanh cho nó ví dụ con có thể lấy cái chai um, cái chai nước nó vừa là chai nước nó là vừa là một cái microphone nó vừa là cái đồ đánh tennis <cười> nó vừa là một cái ống kính và thanh thấy quá tuyệt vời là các con chưa bị một cái sự ràng buộc trong suy nghĩ của con Nhưng nếu Thanh nói Với con, con ơi có đó không phải là một cái ống kính Có đó không phải là một cái microphone Nó chỉ là một cái bình nước thôi Tự nhiên Con sẽ không dám nói Sợ bị sai 
sợ bị đánh giá thì rất thực tế thanh chỉ đi theo với con và thanh sáng tạo cùng với con và với thanh nghĩ là khi mà Elon Musk hoặc là bất cứ người sáng tạo nào trên cuộc đời này mà họ làm một cái gì một cái gì đó đột phá họ phải có imagination và cái sự tử tượng sự sáng tạo đó cho thanh là tất cả tại vì nếu khải an nhìn cái một, 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 một cái bình nước mà trở thành một cái ống nước được á xin lỗi một cái ống nhìn đó con có thể suy nghĩ đến bất cứ cái gì trong cuộc đời này và cái điều đó là cái điều thanh mong muốn trao cho con là cái gì cũng làm được con cái gì cũng nghĩ đến được và mình phải dùng khoa học để cho mình tìm cách để đạt được những cái sự sáng tạo đó tại vì thanh chỉ chia sẻ một cái điều điều cuối cùng này sáng tạo cho thanh đó không phải là là mình làm cái gì cũng được hết nó phải cần một sự bài bản nó như âm nhạc nhưng mà thanh muốn đánh một cái bài bác hoặc là sáng tạo một cái bài hát thanh cũng phải biết được cái cơ bản knowledge rất quan trọng nhưng nó không phải là tất cả thì thanh nghĩ là đó là những cái điều mà thanh rất là quan tâm ở nhà với con tại vì như hùng chia sẻ thế giới ngày mai mình không biết nó là như thế nào và khi các con không sợ cái điều đó làm bạn với cái điều đó và sẽ tìm tất cả những cách nào đó để problem solve dùng sự sáng tạo để problem solve thầy nghĩ thanh đã là một người bố cũng được <cười> <cười> em rất là cảm ơn phần uh, chia sẻ của anh thanh em nghĩ là rất nhiều uh, bậc phụ huynh có thể uh, cảm thấy kết nối với cái phần ừ. trả lời của anh và có thể ứng dụng được I once again understand that we should take radio Emily uh, as the approach it with the principle with the values and then uh, uh, but we need to understand uh, the, the local context because we know we, we know that the, the, the kids the, in the environment and the environment is influenced by the culture but everything surrounding them so we need to have some modification adjust, adjustment to be relevant to to it kinds of uh, the places the the kids Uh, grow, grow up and, uh, and and very interesting the mention you mentioned here is about talking about the future and we need to reinvent or re- reimagine the school and, 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 the, and the learning uh, to be relevant with that kind of future yeah thanks a lot Claudia uh, it's, it's great to have you on education podcast uh, today and thank you uh, to, to, to support Uh, uh, embassy education support uh, big satara education uh, and and sharing uh, these things uh, on the podcast today very grateful for that Claudia bye bye yeah bye bye ciao grazie yeah. grazie thank tan. you Claudia ciao, ciao. Thank, thank you bye thank you so yeah. much you're yeah. amazing thank as you always so thank you so much thank, thank you, you. Thank okay you. Uh, một lần nữa thì uh, thay mặt education thì hùng rất là cảm ơn uh, uh, sự chia sẻ của tiến sĩ Claudia và của anh Thanh Bùi à, Hùng xin mượn một cái ý mà anh Thanh có chia sẻ để để kết thúc cái cái podcast uh, của ngày hôm nay đó là Why not? Tại sao không? Khi một đứa trẻ có thành một cái phiên bản thật nhất, tốt nhất uh, của chính mình là có thể là Einstein có thể là, hay, hay, hay là, một, là một người khác miễn sao là phiên bản thật nhất và tốt nhất của chính mình và cái đó mọi người mình mình phải hiểu là cái cái giáo dục sáng tạo rất là quan trọng mình khuyến khích một đứa trẻ uh, đặt trọng tâm làm bản thân uh, khám phá thế giới một cách rất là chân thật rồi uh, học hỏi thông qua trải nghiệm thông qua khám phá và quan tâm đến những cái uh, những cái môi trường xung quanh mình những cái mối quan hệ xung quanh mình thì đó là cái trong cái cách mà hùng tin rằng á mình sẽ uh, khuyến khích mình sẽ giữ được cái 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 bản chất sáng tạo nó có sẵn cho mỗi đứa trẻ và mình có thể nuôi dưỡng được và phát huy được dĩ nhiên là trong cái khuôn khổ uh, uh, thời gian rất là ngắn của uh, education thì chúng ta sẽ không thể nói hết uh, hùng cũng sẽ rất mong uh, tất cả mọi người khi theo dõi podcast này có thể uh, hiểu là đây là mình chỉ kịp đưa ra những cái quan điểm uh, thiết yếu 
và hùng tin rằng đây là những cái điểm bắt đầu rất là tốt cho mọi người có thể tìm hiểu thêm về giáo dục sáng tạo cũng như có thể tìm hiểu thêm về cái Rachel Emily approach à, có thể nó không quá xa vời đâu mà có thể uh, áp dụng một cách rất là gần gũi ở trong chính ngôi nhà của mình giống như cách uh, anh Thanh uh, với vai trò một người bố uh, hay là tiến sĩ Korea cũng có chia sẻ trong cái podcast của chúng ta và cũng như là uh, mỗi thầy cô cũng có thể áp dụng được cho uh, chính uh, cái uh, tại cái lớp học của mình từ cái việc mà gọi là À, dành thời gian hơn cho một đứa trẻ lắng nghe hơn một đứa trẻ mình sẽ hạn chế uh, judging hơn uh, để có thể khuyến khích đứa trẻ có thể uh, thoải mái phát huy cái cái sự sáng tạo dĩ nhiên trong một cái một trong một cái không gian an toàn uh, và mình cũng thể đa dạng hóa những cái học cụ thực ra nó xung quanh mình thôi để mà giúp cho một đứa trẻ nó hiểu rằng á là tụi nó có thể có cái cách học riêng của tụi nó uh, tụi nó có thể uh, tìm thấy những cái cái nguồn cảm hứng từ một cái thế giới xung quanh và đó là cái tinh thần của giáo dục sáng tạo và không hy vọng là mọi người sẽ có được uh, nhiều cái uh, take away nhiều cái uh, thông tin hữu ích trong cái buổi chia sẻ này và một lần nữa xin cảm ơn uh, tiến sĩ Claudia uh, và cảm ơn anh Thanh Bùi uh, đã dành thời gian đến hôm nay và hùng tin rằng đây là một cái podcast đây là một cái tập rất là đặc biệt vì chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ chúng ta sẽ sống trong một thế giới rất là đa ngôn ngữ uh, và À, Hùng cũng à, à, mong rằng mọi người nếu được thì à, chúng ta hãy hãy coi trên YouTube bởi vì à, ở đây chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy được cả cả hình ảnh à, minh họa từ cái phần chia sẻ của tiến sĩ Claudia cũng giống như là mình sẽ có những cái phụ đề ngôn ngữ phù hợp để mình có thể à, theo dõi trọn vẹn cái nội dung của của tập này. Vâng rất là cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người ở Education tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào mọi người.